دوستان تو این قسمت من میخواستم به شما بگم که من پوست، پوسته چارتی میمونی که داشتیم پاک کردم سایت وردپرس یک بار دیگه از اول ریختم نگاه بکنیم میمینید ویدیو و ریسیپی اینا اینجا نداریم تا ویدیو 11 به شما یاد دادم که چجوری بیاید برای خودتون سلسله مراتب دسته بندی اینجا درست بکنید اما این از جوابت مرحله رو پیشرفته تر میکنم میام با پلاگین این کار رو چیکار میکنم انجام میدم اما پوسته هر چی بوسه داشتیم و ریختیم دور اومدیم یه پوسته دیگه اینستال کردیم حالا یه پوسته قشنگی هست که 2013 هست اینجوری من با 2013 کار خواهم کرد ولی یه پوسته دیگه هم هستش که میتونید بگیرید باش کار بکنید که این هم پوسته قشنگی که نگاه بکنید میبینید که این هم <coughs> به اصطلاح میگن ریسپانسیو هست یا واکنشی هستش ما با پوسته 2013 کار میکنیم اما میایم داخل دیمز نه میایم داخل هدر و به جای این صفحه یک کدوم از اینا رو انتخاب میکنیم بالاخره یه مقدار ادیتش میکنیم ببینیم چه جوری میشه حتی شما میتونید اینجا بالا رو هر جوری دلتون میخواد انتخاب بکنید عکس بذارید و اینا ولی اینجا چیزی که من در مورد این پوسته دوست دارم اینه که اولا این پوسته به صورت پوستر به صورت سایت درست کردم میبینید که خیلی قشنگ درست کردم به نظر من پوسته 2013 حتی از 2014 قشنگتره و این نوبارش رو میبینید که قشنگتره سرچش میبینید که بهتره و حتی روی ت... حتی این چیزی که این بالا میبینید عکس نیست تکسته و این تکس خیلی واسه یه سرچ انجین آپتیمایزیشن خوبه یا برای گوگل خوبه که سایت بهتر پیدا میکنه اما میخوام پلاگین درست بکنیم توی قسمت پلاگین چه جوری درست میکنیم ببینید دوستان من باید برم داخل پوشه ببینید الان هیچ چی دیگه نداریم من وردپرس از اول ریختم از این قسمت بعد داخل پوشه وردپرس میرید داخل پوشه WP Content داخل WP Content میرید داخل پلاگینز و یه فایلی رو ما اینجا درست میکنیم حالا من از این ایندکس یا از این هلو میبینید که دو تاست یه کپی میگیرم آلت رو میگیرم با موس روش کلیک میکنم درگش میکنم اینجا دیگه دوتا میشه و این اسمش رو میذارم چی؟ پوست تایپس همون چیزی که مثل قبلی بود <تصفح> اما این رو من باز میکنم هرچی کد داره اینجا بالا پاک میکنیم اما قبل از اینکه پاک بکنیم ببینید که اینجا بالا هر پلاگینی با تگ PHP باز شده و اینجا یه پلاگین نیم داریم و یه پلاگین یو آرای داریم کدها رو پاک میکنم یه سری کد من نوشتم برای ویدیو دوازده تمام این کدها رو من چکار میکنم کپی میکنم اینجا پیست میکنم اما پلاگین نیم رو بگیم چی اسم پلاگین رو بذار مثلا کاستوم پوست اند تایپس اند تکسونومیز همینجوری میذاریم باشه اب نداره اسم مثلا سایت رو میذارید هر جوری که دلتون خواست من اینا رو همینجوری دست نخورده باقی میذارم اسم لایسنس اینجا مهمه که بذارید مثلا من GPL2 گذاشتم که اسم لایسنس وردپرس هست اینجا هم یه لایسنس میذارید برای کاری که میخواید بکنید این کد ها از این بالا مهمه تگ PHP رو باید باز بکنید این چیزها رو بنویسید بقیهش دیگه لایسنس چه جوری مردم از پلاگینتون استفاده کنن و الاخ به معنی که من اینو سیو میکنم برمیگردم داخل پلاگینز نگاه بکنید الان میبینید که پلاگین ما اینجا نوشته شده و به محضی که من این اکتیو رو بزنم ایرور نده میبینید که چیه؟ پلاگین اکتیو شده خب این از ساختن پلاگین حالا ما از جلسات دیگه شروع میکنیم داخل این پلاگین کارها رو انجام میدیم که اون کاستوم پست رو توسط پلاگین جلو ببریم قبلا دیدید که توسط کد نویسی جلو بردیم حالا میخوایم یه پلاگینی درست بکنیم که این کارها رو خود پلاگین برای ما انجام بده 